x artı 3 çarpı x eksi 3'ün ne olduğunu bulmak istiyorum. Her zaman olduğu gibi burada videoyu durdurun ve bu çarpımın sonucunun ne olduğunu kendi başınıza bulmaya çalışın. Bu çarpma işlemini yapmanın birçok yolu var. Bunlardan biri, bir tanesi, binomlarla çarpma işlemi yaparken sıklıkla kullanılan dağılma özelliğini iki kere kullanmaktır. Yani sarı ile yazdığım x artı 3'ü önce x ile sonra da eksi 3 ile çarpabilirim. x ile başlayalım. x çarpı x artı 3 sonra da eksi 3 eksi 3 çarpı x artı 3 ve dağılma özelliğini bir kere daha uygularsak da, bu pembe x ile bu parantez içindeki terimleri tek tek çarparız. Bu işlemin sonucunda, x çarpı x, x kare, x çarpı 3 de 3 x eder. Aynı şeyi eksi 3 içinde yaparsak, eksi 3 çarpı x, eksi 3 x, eksi 3 çarpı 3 de eksi 9 eder. Peki, sizce bu ifadeyi sadeleştirebilir miyiz? Evet, tabii ki. Sadeleştirdiğimiz zaman ne olur? x kare, 3x eksi 3x ne eder? 0. Geriye eksi 9 kalır. Ve sonuç olarak, x kare eksi 9 elde ederiz. Ne yaptığımızı anladınız değil mi? 3'ü ekledim ve çıkardım. Sonuç olarak da x çarpı x yani x kare, ve 3 çarpı eksi 3, yani eksi 9 elde ettim. Ortadaki terimler birbirini götürdü. Şimdi bunun her zaman böyle olup olmadığına bakalım. Bir deneyelim. Genel ifadeler kullanacağım. Bu sefer x artı 3 çarpı x eksi 3 yerine, yani 3 yerine a kullanalım. Şöyle diyelim, x artı a çarpı x eksi a. Evet, yine burada videoyu durdurun ve bu çarpma işlemini az önce yaptığımız şekilde kendi kendinize yapmaya çalışın. a'nın herhangi bir sayı, mesela 3 olduğunu düşünün. Dağılma özelliğini iki kere kullanın ve bakın bakalım ne elde edeceksiniz. Evet, bakalım. Önce sarı x artı a'yı diğer parantez üzerine dağıtalım. x artı a çarpı x. Ya da şöyle diyelim, x çarpı x artı a diyelim. Sonra da, eksi a çarpı x artı a. Yazıyorum. Eksi a çarpı x artı a. Ne yaptım? Bir kere daha tekrar edeyim. x artı a ifadesini aldım ve bu parantezin içindeki terimlerle tek tek çarptım. Evet, hem x ile hem de a ile. Şimdi dağılma özelliğini bir kere daha uygulayıp bu parantezlerden de kurtulacağız. x çarpı x, x kare, x çarpı a, a x, eksi a çarpı x, eksi a x ve son olarak eksi a çarpı a, eksi a kare eder. Buraya dikkatinizi çekmek istiyorum. a'nın değeri ne olursa olsun, bir a x, bir de eksi a x var. Bunlar birbirini götürecek. Yani sadece a'nın 3 olduğu durum için değil, a'nın bütün değerleri için, a'nın herhangi bir değeri için geçerli olacak. a x eksi a x birbirini götürecek. Geriye de x kare eksi a kare kalacak. x kare eksi a kare. Bu özel bir durumdur. Eğer karşınıza x artı bir şey çarpı x eksi aynı şey çıkarsa, bu çarpım x kare eksi o şeyin karesi eder. Ve bunu bilmek oldukça faydalı. Eğer bu kısa yolu bilirseniz, bu tipteki diğer binom çarpımlarını hemen bir çırpıda yapabilirsiniz. İşlem yapmadan. Mesela, ne diyelim? x artı 10 çarpı x eksi 10'un ne olduğunu hemen söyleyin. Bu ifade az önce incelediğimiz özelliklere sahip olduğuna göre, x kare eksi a kare, a da 10'du, o zaman a kare 100 etti ve sonuç x kare eksi 100 olur.